ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കെമിസ്ട്രി കാരൻ വൺസ് എഗെയിൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കളറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോയിലും ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കളർ തന്നെയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റുകൾ കളർ കാണിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഫിനോമിനൻ്റെ പേര് ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫിനോമിനൻ എൽ എം സി ടി മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോളറൈസേഷൻ സോ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മളെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് കളറിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കാരണം ഏതാ കളറിന് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഇറ്റ്സ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി രണ്ട് എൽ എം സി ടി വിച്ച് എസ് അൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എം ഒ തിയറി മൂന്നാമത്തെ റീസണാണ് പോളറൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫജാൻസ് റൂൾ അല്ലെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചാണ് ഫജാൻസ് റൂൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ പോളറൈസേഷൻ വഴി എങ്ങനെയാണ് കളറ് കാണിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരുവാണ് എ ജി സി എൽ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ലാബിൽ ചെയ്ത അല്ലെ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റിൽ വൈറ്റ് കേഡി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എ ജി സി എൽ ഈസ് വൈറ്റ് കേഡി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അതായത് തൈര് പോലെ ഇരിക്കും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ എ ജി ഐ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ദിസ് ഈസ് ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ആണ് നല്ല യെല്ലോ കളറാണ് നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എ ജി സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് കളർലെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എ ജി ഐ യെല്ലോ കളറാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് എ ജി ഐ യെല്ലോ കളർ കാണിച്ചു എ ജി സി എൽ വൈറ്റ് കളറാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ഉത്തരം എ ജി പ്ലസ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം എ ജി പ്ലസ് ആയിരുന്നു ഇതിന് കാരണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും ഒരേ കളർ കാണിക്കണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വൈറ്റ് ആകണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും യെല്ലോ ആകണം അപ്പം എന്തായാലും എ ജി പ്ലസ് അല്ല കാരണം ഇനി അതെല്ലാം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എ ജി പ്ലസ് എ ജി പ്ലസ് സിൽവർ എന്ന് പറയുന്ന കോപ്പറിൻ്റെ താഴെയാണ് കോപ്പറിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ അപ്പോൾ സിൽവറിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫൈവ് എസ് വൺ ഫോർ ഡി ടെൻ ആണ് ആ വൺ എ ജി പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോയിട്ട് ഫോർ ഡി ടെൻ നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നോ അൺപെയ്ഡ് no unpaired d electron so there is no d d transition alle unpaired d electron illatha und no d d transition d d transition alla appo nammle d d transition alla nu check cheyidu ini randamathu or reason kodu undu lm c t nokki ivada c eda a g c l indathu a g c l il a g plus and c l minus a chlorine or electron vechondu ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സിൽവറിന് കടം കൊടുത്താൽ പ്രശ്നം തീർന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ സി എൽ മൈനസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായിട്ട് പോയി ഹാഫ് സി എൽ ടു ഗ്യാസ് ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിൽവർ മാത്രം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അത് നടക്കില്ല കാരണം ഓക്സിജൻ ഇപ്പം എൽ എം സി ടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം എൽ എം സി ടി വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കണ്ണ് കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക അതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തപ്പം ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടി ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓക്സിജൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് കടം കൊടുത്തത് ഇവിടെ പക്ഷേ ഒരെണ്ണേ ആകെ ഉള്ളൂ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം സിൽവർ മാത്രമായിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അപ്പം എന്തില്ല എൽ എം സി ടിയും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിയോ എ ജി സി എല്ലും ഇത് എ ജി ഐ എല്ലോ അതിന് കാരണം അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരായിരിക്കാം എ ജി എന്തായാലും അല്ല അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ സി എൽ മൈനസും ഐ മൈനസും അതിന് ഞാൻ ഇത് നമ്മളുടെ എ ജി പ്ലസ് ആണ് വിചാരിച്ചോളൂ ഇത് സി എൽ മൈനസ് അല്ല എ ജി പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ വലിപ്പം എ ജി പ്ലസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഐ മൈനസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐഡിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുതലാണ് ഇനി ഈ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പേര് ക്യാറ്റോൺസ് ആണ് ഒരേ വലിപ്പം ഇതിൽ വലിപ്പം കൂടുതൽ ഐ മൈനസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്യാറ്റോൺ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാറ്റോണിന് എപ്പോഴും ആനോണിനോട് ന
അങ്ങനെ ഈ അയഡിൻ്റെ നേ സോറി സിൽവറിൻ്റെ നേരെ ചെല്ലുവാണ് സോ എ ജി പ്ലസ് എൻ്റെയും ഐ മൈനസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണെ പിടിച്ചു വലിച്ച് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഫുള്ള് ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്യും ഈ ഡിസ്റ്റോഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളറൈസേഷൻ അതായത് ദി ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓഫ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് എറൗണ്ട് ആനയോൺ ബൈ എ ക്യാറ്റയോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് പോളറൈസേഷൻ അതായത് ആനയോണിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ ക്യാറ്റോൺ പിടിച്ചു വലിച്ച് ആ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് ഓവൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഫിനോമനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളറൈസേഷൻ അങ്ങനെ പോളറൈസേഷൻ നടക്കാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് സ്മോൾ ക്യാറ്റയോൺ ആൻഡ് ലാർജ് ആനയോൺ ഈ രണ്ട് പേരാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ പോളറൈസേഷൻ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ചെറിയ ക്യാറ്റയോണും വലിയ ക്യാറ്റയോൺ ആനയോണും ആണെങ്കിൽ പോളറൈസേഷൻ വിൽ ബി വെരി ഹൈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫജാൻസ് റൂൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് ചെറിയ ക്യാറ്റോൺ എന്ന് പറയേണ്ട കാരണം രണ്ടു പേരും ഒരാൾ തന്നെയാണ് ആനയോണിൽ വലിപ്പം കൂടിയത് ഐ മൈനസ് ആ സോ ലാർജ് ആനയോൺ മീൻസ് ഹൈ പോളറൈസേഷൻ സോ ഐ മൈനസ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ എ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ദാൻ സി എൽ മൈനസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാർജ് സൈസ് തന്നെയല്ല സി എൽ മൈനസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ വലിപ്പം കുറവായതുകൊണ്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസ് കാര്യമായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് വലിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ പോളറൈസേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ആർക്കാ ഐ മൈനസിന് അപ്പൊ ഐ മൈനസിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് ോട്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് വിസിബിൾ റീജിയനിലെ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാം ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാം മേളിലേക്ക് ചാടാം തിരിച്ചു ചാടാം പക്ഷെ ഇവിടെ ആ പരിപാടി നടക്കില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ സി എൽ മൈൻസിനെ ന്യൂക്ലിയസ് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോണിന് എക്സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരിൽ ആരുടെ ഇലക്ട്രോൺ ആ എക്സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ കൂടുതൽ ഐ മൈനസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാർജ് സൈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോൾ ദർ ഫോർ എ ജി ഐ വിൽ ബി കളേഡ് ഇഫ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ എവിടെ നടക്കുന്നോ അവിടെ കളർ കാണിക്കും സോ എ ജി ഐ ഇസ് കളേർഡ് ആൻഡ് എ ജി സി എൽ ഈസ് വൈറ്റ് കളേർഡ് സോ ദിസ് ഇസ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കളേർഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫിനോമിനൻ നോൺ ആസ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ഐ മൈനസ് ഐ ഓൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാർജ് സൈസ് ഡ്യൂ ടു സോറി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കളറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ഫിനോമിനൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ക്ലൂഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം കളറിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ ദെൻ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് എൽ എം സി ടി എൽ എം സി ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ദി ആൻസർ വിൽ ബി പോളറൈസേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫജ് ആൻഡ് സ്റ്റൂൾ സോ ദീസ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഇസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സി എഫ് ടി എൽ എം സി ടി ഇസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എം ഒ ടി ആൻഡ് പോളറൈസേഷൻ ഇസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫജ് ആൻഡ് സ്റ്റൂൾ സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ